வணக்கம் நாமச்சந்திர எக்ஸாம் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ நண்பர்களே வெற்றிகரமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேதி ஒருங்கிணைப்பு பாடம் நடத்தி முடிச்சுட்டோம் இப்போ அதனோட டெஸ்ட் தாங்க நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நடத்தந்திலே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த லெசன் நம்மளுக்கு பக்கவாக கிளியர் ஆகிடுங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம சேனலுக்கு நான் புதுசாக வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பார்க்குற நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டுனு ஹால் அப்படின்றத கொடுத்து வச்சிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா எஸ்ஐக்கு தனியாக வந்து டெஸ்ட் டெஸ்ட் பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்பும் தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் எஸ்ஐ படிக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்கள அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் வேதிய ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்ற பாடத்தில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கூட்டரை கவனி ஹார்மோன் என்பதற்கு தூண்டுதல் என்று பொருள் ஹார்மோன் என்பதற்கு தூண்டுதல் என்று பொருள் ஆமாங்க ஹார்மோன் அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா தூண்டுதல் அப்படின்றது தான் பொருள் அப்போ கூட்டு ஒன்று வந்து சரிதான் ஓகேங்களா சேனா உங்களுக்கு ஹார்மோன்னா தெரியும் இது வந்து நடமில்லா சுரப்பைகளால் சுரக்கப்படுற ஒரு நிதி தான் வந்து பார்த்தோம்னா ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இதனோட பொருள் வந்து தூண்டுதல் அப்படின்றது தான் என்னென்ன பண்ண போகுது இது போய் ஏதோ ஒரு உறுப்பை வந்து தூண்டி விட போகுது அடுத்து ஐப்போ தலாமஸ் ஒரு நரம்பு சார் நாளமில்லா சுரப்பி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஐப்போ தலாமஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரம்பு சார் நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்றாங்க ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஏங்க ஐப்போ தலாமஸ் வந்து ஒரு நரம்பு சார் நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தலாமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளமில்லா சுரப்பியோட வேலையை செஞ்சாலும் அதே நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணுதுங்க நரம்பு மண்டலத்தோட பணிகளையும் சிலது மேற்கொள்ளுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நரம்பு மண்டலத்தோட பணிகளையும் சிலது மேற்கொள்ளதால் தான் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நரம்பு சார் நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து சிறுநீரகம் இதயம் பகுதி நாளமில்லா சுரப்பி எனப்படுகிறது ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ சிறுநீரகம் இதயம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடல் பாதையில் இருக்கிற எபித்திலேச்சல்கள் மற்றும் க கணையம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளமில்லா பகுதி நாளமில்லா சுரப்பியாக சில நாளமில்லா சுரப்பியோட செல்கள் அதில் காணப்படுது அதனால் சில நேரங்களில் அது என்ன பண்ணுதுங்க நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் அது என்னான்னு சொல்கிறோம் பகுதி நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் அப்போ அனைத்துமே சரி இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுங்க டி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஹார்மோன் அப்படின்றதுனா அதனோட பொருள் தூண்டுதல் அது கரெக்டு தான் ஹைப்போ தலமஸ் ஒரு நரம்பு சார் நாளமில்லா சுரப்பி ஏன்னா மண்டலத்தோட பணியை மேற்கொள்ளுது சிறுநீரகம் இதயம் மற்றும் கணையம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த இதயம் தாய்சை இணைப்பு திசை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி நாளமில்லா சுரப்பிகளாக வந்து செயல்படக்கூடியதாக இருக்குது எது முழுமையான நாளமில்லா சுரப்பின்னா அதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் பிட்யூட்ரி தைராய்டு பாரா தைராய்டு பீனியல் அட்ரினல் தைமஸ் இதுதான் நான் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கிளியருங்களா நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹார்மோன்கள் வேதி தூதுவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ஹார்மோன்கள் வேதி தூதுவர்கள் என அழைக்கப்படுகிறது காரணம் நமது உடலில் கரிம வினையூக்கிகளாகவும் செயல்பட்டு இலக்கு உறுப்புகளின் பணியை மேற்கொள்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீ தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஏன்னா கூற்றும் சரி காரணம் சரி கூற்றுக்கு காரணம் சரியான விளக்கம் ஏன்னா ஹார்மோன்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க வேதி தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் ஹார்மோன்கள் எப்படி அழைக்கப்படுது வேதி தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது கரெக்டு தாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் வேதி தூதர்கள்னு அழைக்கப்படுதுன்னா நம்ம உடலில் எந்த இடத்த இது செயல்படணுமோ அந்த இடத்த ஒரு வினை ஊக்கியாகவும் ஒரு துணை நோதியாகவும் செயல்பட்டு என்ன பண்ணுதுங்க அதனோட இலக்கு உறுப்பு ஓகேங்களா ஸோ எந்த உறுப்பு போய் இது செயல்படணுமோ அந்த உறுப்பு போய் என்ன பண்ணுது செயல்படுத்துது ஆனால் தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஹார்மோன்கள் வேதி தூதுவர்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கூற்றும் சரி காரணமும் சரி கூற்றுக்கு காரணம் சரியான விளக்கம் சி தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் அடுத்து பொருந்தா இணை எது பொருந்தா இணை எது பாருங்க அமைன்கள் அமைன்கள் அட்ரினலின் மெலடோனின் புரதம் மற்றும் பெப்ரைடுகள் இன்சுலின் குளுக்கோஹான் ஸ்டீராய்டுகள் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிரான் காட்டிசோல் பார்ஸ் நெர்வோசா அப்படின்றது பிட்யூட்ரி முன்கதுப்பு பிட்யூட்ரியோட முன்கதுப்பு ஓகேங்களா இதில் பொருந்தாத்துங்க டி தாங்க வந்து இதில் பொருந்தாத்து ஏன்னா மீதிலாம் கரெக்டுங்க ஏன்னா அமைன்கள் அப்படின்றது என்னதுங்க நீரில் கரையக்கூடிய அந்த நீரில் கரையக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹமைன்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினலின் நார்
கொழுப்பில் கரைபவை ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு டெஸ்டோஸ்டிரான் மற்றும் கார்டிசோல் ஆல்டோஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் புரஜோஸ்டிரான் இது எல்லாமே கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் ஓகேங்களா அப்போ தேர்டும் கரெக்டு தான் ஓகேங்களா எது தப்புனா ஃபோர்த் ஒன் டி தான் வந்து தவறு ஏங்க ஏன்னா பார்ஸ் நெர்வோசா அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரியோட பின்கதுப்பில் காணப்படுகிறது ஓகேங்களா பிட்யூட்ரியோட பின்கதுப்பில் காணப்படுகிறது ஏன்னா முன்கதுப்பில் மூன்று விதமான ஒரே உரைகள் காணப்படும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்ஸ் இன்டர்மீடியா பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் பார்ஸ் டியூபராலிஸ் ஓகேங்களா இது மூணுமே முன்கதுப்பில் காணப்படக்கூடியவை பிட்யூட்டோட பின்கதுப்பில் காணப்படக்கூடியவை தான் இந்த நெர்வோசா பார்ஸ் நெர்வோசா அப்படின்றது எங்கே இருக்குது பின்கதுப்பில் காணப்படக்கூடியவை அப்போ அது தவறாக இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் டி அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பிட்யூட்ரியுடன் தொடர்பற்றது எது பிட்யூட்ரியுடன் தொடர்பற்றது எது ஸ்பீனாய்டு எலும்பில் உள்ள செல்லா டர்சிகா என்னும் குழியில் உள்ளது ஸ்பீனாய்டு எலும்பில் உள்ள செல்லா டர்சிகா என்னும் குழியில் உள்ளது ஆமாங்க கரெக்டு தாங்க ஏ ஒன் கரெக்டு தான் ஓகேங்களா ஏ கரெக்டு தான் ஏன்னா இது நீள்கோள வடிவம் கொண்டது இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி மூளையோட அடிப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய ஸ்பீனாய்டு எலும்பு அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீனாய்டு எலும்பில் செல்லா டர்சிகா அப்படின்ற ஒரு குழியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படுது கரெக்டு தான் இன்பண்டிபுலம் என்னும் காம்பு ஐப்போ தலாமாசோடு நினைக்கிறது இதுவும் கரெக்டு தாங்க ஓகேங்களா பிட்யூட்ரி சுரப்பியை ஐப்போ தலாமாசா கூட இணைக்கிற அந்த காம்புக்கு பேர் தான் என்னடனா இன்பண்டிபுலம் அப்போ இன்பண்டிபுலம் அப்படின்ற காம்பு தான் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்போ தலாமஸை பிட்யூட்ரியா கூட வந்து இணைக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஐப்போ தலாமஸ் பிட்யூட்ரி பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்னா எல்லா நாளமில்லா சுரப்பிகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் ஆனால் தான் நாளமில்லா சுரப்பிகளோட அரசன்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்லுவோம் பிட்யூட்ரி சுரப்பியை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பியை எது கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஐப்போ தலாமஸ் பிட்யூட்ரியா கூட எப்படி இணைக்கப்பட்டுருக்கூடாது இன்பண்டிபுலம் அப்படின்ற காம்பு மூலமாக தான் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ செகண்ட் ஒன்றும் சரிதான் ஓகேங்களா அப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்க இதன் எடை ஜீரோ கிராம் ஆமாம் ஆனது பின்கதுப்பு ஓகேங்களா ஸோ பிட்யூட்ரியோட பின்கதுப்பு தான் நியூரோ ஐப்போபைசிஸ் அந்த நியூரோ ஐப்போபைசிஸ் தான் நரம்பு திசுக்களால் ஆனது ஓகேங்களா அடினோ ஐப்போபைசிஸ் அப்படின்றது பிட்யூட்ரியோட முன்கதுப்பு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரப்பு திசுக்களால் ஆனது ஸோ கிளியராக நான் போச்சுங்க இந்த பிட்யூட்ரியோட முன்கதுப்பு தான் சுரப்பு திசுக்களால் ஆனது அதுதான் ஆறு வகையான ஹார்மோன்களை சுரக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் வளர்ச்சி ஹார்மோன் தைராய்டு துண்டு மார்மோன் அடினல் கார்டாக்சி துண்டு மார்மோன் பாலிக்கல் செல்களை துண்டு மாறணும் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் மற்றும் லூட்டியோட்ராஃபிக் ஹார்மோன் அப்படின்ற ஆறு ஹார்மோன்களை சுரக்கக்கூடியது பிட்யூட்ரி முன்கதுப்பு <laughs> ஏ கரெக்டு தாங்க ஏன்னா வளர்ச்சி ஹார்மோனோட இன்னொரு பேர் தான் செமட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அல்லது செமட்டோட்ரோஃபின் செமட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அல்லது செமட்டோட்ரோஃபின் அப்படின்றது எதனோட பேருங்க வளர்ச்சி ஹார்மோனோட இன்னொரு பேர் தான் கரெக்டு தான் மமட்ரோஃபின் அப்படின்னா லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் மமட்ரோஃபின் அப்படின்னா என்னதுங்க லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஓகேங்க இது தாங்க தவறு எனது என்னதுங்க பி வந்து தவறு ஏங்க ஏன்னா மமட்ரோஃபின் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினைசிங் இல்லை என்ன வரணும் லூட்டியோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் ஓகேங்களா அதாவது லூட்டியோட்ரோபிக் ஹார்மோனோட வேறு பேர் தான் லூட்டியோட்ரோபின் லாக்டோஜெனிக் புரோலாக்டின் மமட்ரோபின் ஓகேங்களா அப்ப இதனோட வேறு பேர்கள் தான் இது அப்ப லூட்டினைசிங் அப்படின்றது வந்து தவறு மீதி கரெக்ட் தாங்க பாரஸ் இன்டர்மீடியால் தான் மெலனோச மெலனோசைட்டை துண்டும் ஹார்மோன் வந்து சுரக்கப்படுது ஓகேங்களா இது பாலூட்டிகளுக்கு முக்கிய இல்லைனாலும் மற்ற விலங்குகளுக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்குது அடுத்து சிறுநீர் பெருக்கதிர் ஹார்மோன் அப்படின்னா ஆன்டி டயூட்ரிக் ஹார்மோன் அதுவும் கரெக்ட் தான் ஏடிஹெச் ஓகேங்களா ஸோ பிட்யூட்ரியோட பின்கதுப்பு சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் ஏடிஹெச் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரில் நீர் வெளியேறத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால் தான் என்னான்னு சொல்லுவாங்க சிறுநீர் பெருக்கதிர் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி டயூட்ரிக் ஹார்மோன் அப்போ இங்கே டியும் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எதுங்க பி ஏன்னா மமட்ரோஃபின் அப்படின்னா எது வரணும் ப்ரோலாக்டின் மற்றும் லாக்டோஜெனிக் லூட்டியோட்ரோஃபின் இதனோட நோர் பேர் தான் மமட்ரோஃபின் லூட்டினைசிங் அப்படின்றது வந்து 
அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் குழந்தை பிறப்பின் போது கருப்பையை தீவிரமாக சுருங்க செய்யும் ஹார்மோனின் பொருள் ஓகேங்களா ஸோ குழந்தை பிறக்கிறப்ப ஒரு ஹார்மோன் வந்து கருப்பையை நல்லா சுருங்கி வரைய செய்யுங்க அப்படி சுருங்கி வரைய செய்கிற அந்த ஹார்மோனோட பொருள் என்ன அப்படின்றது தான் நம்மளோட பிறப்பு நம்மளோட கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி ஏன்னா இங்கே ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை எல்லா ஆப்ஷனுமே தவறாக இருக்குது அதனால் இவற்றில் எதுவும் இல்லை எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏங்க என்னோட பொருள் என்னங்க முதல்ல அந்த ஹார்மோன் என்ன குழந்தை பிறப்பின் போது கருப்பையை தீவிரமாக சுருங்க செய்யும் ஹார்மோனின் பெயர் ஆக்சிடோசின் ஓகேங்களா எந்த ஹார்மோனுங்க ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் அப்படின்ற ஹார்மோன் தான் கருப்பையை நல்லா சுருங்கி விடைய செய்யுது இதனோட பொருள் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துரித பிறப்பு ஓகேங்களா ஸோ துரித பிறப்பு அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடோசினோட பொருள் அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் இல்லாதனால நம்ம இவற்றில் எதுவும் இல்லை எடுக்கிறோம் இதுக்கான ஆன்சர் டி அடுத்து கால தூதுவர்கள் என்னும் ஹார்மோனை சுரப்பவை எவை கால தூதுவர்கள் என்னும் ஹார்மோனை சுரப்பவை எவை எபிபைசிஸ் செரிப்பறை கொனேரியம் பீனியல் சுரப்பி இவை அனைத்தும் சூப்பர் என்னதுங்க இதுக்கு ஆன்சர் டி தாங்க இவை அனைத்தும் ஏன்னா கால தூதுவர்கள் அப்படின்ற ஹார்மோன் எதுங்க மெலட்டோனின் ஓகேங்களா மெலட்டோனின் அப்படின்றது தான் கால தூதுவர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஏன் இதை கால தூதுவர்கள் அழைக்கிறாங்க ஏன்னா இதுதான் இந்த நாள் சார் ஒருங்கமைவு அதாவது பகல் இது இரவு அப்படின்ற நம்மளுக்கு வேறுபாடை காட்டக்கூடிய ஹார்மோன் எதிரானா இந்த மெலட்டோனின் தான் இந்த மெலட்ரோனியை சுரக்கக்கூடிய அந்த சுரப்பி தான் எதிரானா பீனியல் சுரப்பி ஓகேங்களா என்ன சுரப்பிங்க பீனியல் சுரப்பி இதனோட வேறு பேர்கள் தான் எபிபைசி செரிப்பறை மற்றும் கொனேரியம் ஸோ எபிபைசி செரிப்பறை மற்றும் கொனோரியம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட வேறு பேர்கள் என்னோட வேறு பேர்கள் பீனியல் சுரப்பியோட வேறு பேர்கள் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் இவை அனைத்தும் எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ டி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து தைராய்டுடன் தொடர்பற்றது எது தைராய்டுடன் தொடர்பற்றது எது நமது உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய நாளமில்லா சுரப்பி ஆமாங்க ஏ ஒன் கரெக்டு தாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நாளமில்லா சுரப்பி எதிரான தைராய்டு சுரப்பி தான் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம மூச்சுக்குள்ளோட வண்ணத்தை பூச்சி வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஆமாம் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நாளமில்லா சுரப்பி தைராய்டு தான் இஸ்துமஸ் என்னும் மையத்து சிவால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஆமாங்க இந்த நம்ம என்ன பார்த்தோம் பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தில் ரெண்டு கதுப்புகள் காணப்படும் அந்த ரெண்டு கதுப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்துமஸ் அப்படின்ற ஒரு மையத்து சிதான் என்ன பண்ணியிருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ அதுவும் கரெக்ட் இவை சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் முதன்மை வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் எனப்படும் ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இந்த தைராய்டு சுரக்கிற அந்த ஹார்மோன்கள் முதன்மை வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் அதாவது மேஜர் மெட்டபாலிக் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா ஸோ முதன்மை வளர்ச்சியை மாற்ற ஹார்மோன்கள் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஹாலுமை ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது என்ன பண்ணுதுங்க ஒருத்தரோட வளர்ச்சியை மாற்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இந்த தைராக்சின் தைராய்டு சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்கள் அதனால் அது நம்ம சொல்லுவோம் முதன்மை வளர்ச்சியை மாற்ற ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் கரெக்டு தான் தைரோ கால்சிட்டோனின் ரத்தத்தின் கால்சியம் அளவை உயர்த்துகிறது இது தாங்க தவறு ஏன்னா தைரோ கால்சிட்டோனின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் கால்சியத்தோட அளவை ரத்தத்தில் கால்சியத்தோட அளவை குறைக்கிறது ரத்தத்தில் கால்சியத்தோட அளவு என்ன பண்ணுங்க குறைக்கும் ஸோ தைரோ கால்சிட்டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் கால்சியத்தோட அளவு என்ன பண்ணுங்க குறைக்கிற வேலையை தாங்க வந்து செய்யுது ஓகேங்களா பாரா தார்மோன் தான் என்ன பண்ணும் ரத்தத்தில் கால்சியனோட வேலையை அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த பாரா தார்மோனுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஹார்மோன் எதிராக தான் தைரோ கால்சிட்டோன் அப்படின்ற ஹார்மோன் இது ரத்தத்தில் குளு கால்சியத்தோட அளவு என்ன பண்ணுதுங்க குறைக்கிற வேலையை வந்து செய்யுது ஓகேங்களா அடுத்து தொடர்பற்றது எது லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் செமட்டோட்ரோஃபின் மற்றும் தைரோ கால்சிட்டோனின் எதுங்க தைரோ கால்சிட்டோனின் ஸோ இப்போ எதுங்க தொடர்பட்டுறது ஏ தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஏன்பா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன் ஓகே என்னதுங்க இதுதான் வந்து ஒரு கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் ஸோ அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன்களாக இருக்கட்டும் அடுத்து செமட்ரோட்ரோஃபினாக இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைரோ கால்சிட்டோன் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் என்னதுங்க பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் இதில் லூட்டினேசிங் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன் ஸோ அந்த வகையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதுல பொருந்தாத்த எதை எடுக்கிறோம் லூட்டினேசிங் ஹார்மோனை வந்து எடுக்கிறோம் அடுத்து ஸ்பொரோட்டிக் காய்டர் என்பது ஸ்பொரோட்டிக் காய்டர் என்பது தைராக்சின் குறைபாட்டு நோய் அயோடின் பற்ற
நம்ம அதே நம்ம வந்து தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தைராக்சின் குறைபாட்டில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களும் இருக்குது கிரிட்டினிஸா மிக்சி டீமம் மிக்சி டீமாக இதெல்லாம் கூட இருக்குது ஆனால் இங்கே பொருந்தா தேரனா இந்த சாரி இதுக்கான ஆன்சர் தரேன்னா மரபியல் நோய் ஓகேங்களா ஏன்னா ஸ்பொராட்டிக் கார்டர் அப்படின்றது இதனோட குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடியது இல்லை ஸோ மரபியலாக வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சி மரபியல் நோய் அடுத்து பாருங்கள் கூற்றுகளை கவனி கூற்றுகளை கவனி ஒன்றாவது கூட்டு பாருங்கள் லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்வது தைமஸின் முதல் பணியாகும் ஓகேங்களா ஆமாங்க தைமஸோட முதல் பணி லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி பண்ணுது தைமஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மார்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் வந்து தைமஸ் இது வந்து என்ன பண்ணுதுங்க லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி பண்ணி நம்ம உடலோட நோய் எதிர்ப்பு தடை காப்பு மண்டலத்தை மேற்கொள்ளத்தை அதனோட முக்கியமான பணி ஸோ அப்போ இது ஒன்று கரெக்டு தான் அட்ரினல் சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் எனப்படுகின்றன ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஏன்னா அட்ரினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தோட அந்த மேற்பகுதியில் காணப்படுறதுனால நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இதை சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் ஒன்றும் கரெக்டு தான் அடுத்து பாருங்கள் சோனா குலாமுருலோசா பகுதி தாது கலந்த கார்டிகாய்டு ஹார்மோனை சுரக்கிறது ஓகேங்களா அது நாங்கள் சோனா குலாமுருலோசா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த அட்ரினலோட இந்த பகுதி சிறுநீரகத்துக்கு மேலே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த அட்ரினல் ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க புரணி பகுதி மற்றும் உட்பகுதி ஸோ புரணி பகுதியை கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு புற பகுதியை மெடுலா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த புரணி பகுதியான அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் தான் மூணாக பிரிஞ்சிருக்கும் சோனா குலாமுருலோசா சோனா பாசிகுலேட்டா சோனா ரெடிகுலாரிஸ் இதில் சோனா குலாமுருலோசால் தான் என்ன சுரக்கப்படுதுன்னா தாது கலந்த காட்டிகாய்டுகள் வந்து சுரக்கப்படுது ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் அடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்க அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் கேட்டோகாலமைன் வகையை சேர்ந்தவை ஆமாங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ அட்ரினலும் இருக்கட்டும் நார் அட்ரினலும் இருக்கட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே கேட்டோகாலமைன் வகையை சேர்ந்தவை ஓகேங்களா அப்போ அனைத்துமே சரி இதுக்கு ஆன்சர் என்னதுங்க டி தான் அனைத்துமே சரி ஓகேங்களா ஏன்னா லிம்போசைட்டில் உற்பத்தி செய்யத்தான் தைமிசோட முக்கியமான பணி அட்ரினல்ஸ் வந்து சிறுநீர் மேற்சுரப்பிகள் அழிக்கப்படுது கரெக்டு தான் சைனோ குலாமுருலோசா சோனா குலாமுருலோசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி தாது கலந்த காட்டிகாய்டு ஹார்மோனை சுரக்குது ஓகேங்களா அட்ரினலின் நார் அட்ரினல் வந்து பார்த்தோன்னா கேட்டோ கோலமைன் வகையை வந்து சேர்ந்தவை அதுவும் கரெக்ட் தான் அதனால் அனைத்துமே சரி அடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் தகைப்பு ஹார்மோன் என்பதை சுரப்பவை எவை தகைப்பு ஹார்மோன் என்பதை சுரப்பவை எவை ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் இருங்க அட்ரினல் ஓகேங்களா ஸோ சி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஏன்னா அட்ரினல் த முதல்ல தகைப்பு ஹார்மோன் எதுங்க தகைப்பு ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினலின் ஓகேங்களா ஸோ தகைப்பு ஹார்மோன் எதிரான அட்ரினலின் தாங்க வந்து தகைப்பு ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த அந்த தகைப்பு ஆர்வ ஆர்மோன்ற அட்ரினல் வந்து எது சுரக்குதுன்னா அட்ரினல் சுரப்பி தான் வந்து சுரக்குது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா சி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து த்ரீ எஃப் ஆர்மானுடன் தொடர்புடையது எது த்ரீ எஃப் ஆர்மோனுடன் தொடர்புடையது எது ஓகேங்களா ஸோ அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுலா பிட்டியூட்ரி முன்கதுப்பு பிட்டியூட்ரி பின்கதுப்பு ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ எஃப் ஹார்மோனுடன் தொடர்புடையது எது சூப்பர் எதுங்க பி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் அட்ரினல் மெடுலா நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அட்ரினல் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க புரணி பகுதி அட்ரினலோட புரணி பகுதினா கார்டெக்ஸ் அட்ரினோட உட்புற பகுதினா மெடுலா ஓகேங்களா அந்த புரணி பகுதியில் சுரக்கப்படுற அந்த சாரி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்னால் வந்து புரணி பகுதி மெடுலான்றது வந்து பார்த்தா உட்புற பகுதி அந்த மெடுலாவில் சுரக்கப்படுற அந்த ஹார்மோனான அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் இதுதான் த்ரீ எஃப் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது நாங்க த்ரீ எஃப் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் ஃபிளைட் நாங்க பறக்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து ஃபைட் ஃபைட் நான் எது சண்டையிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ஃப்ரைட் நான் எது பயம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா பறக்கும் ஆர்மோன் சண்டையிடும் ஆர்மோன் பயமுறுத்தும் ஆர்மோன் ஓகேங்களா அப்போ இந்தமாரி இதனோட ஷார்ட்டாக தான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்து த்ரீ எஃப் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ த்ரீ எஃப்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எதிரான்னு பார்த்தோன்னா அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் ஓகேங்களா ஏன் இதை வந்து அப்படி சொல்கிறாங்கடானா உங்கள் என்ன தெரு படிச்சுட்டு போனோம்போ என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல்நிலை சரியாக சமமாக இல்லாத நேரங்களில் இந்த ஹார்மோன் சுரந்து நம்மளோட உடல்நிலை என்ன பண்ணுதுங்க சமப்படுத்துகிற வேலையை வந்து செய்துங்க ஓகேங்களா அதனால் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பறக்கும் பயமுறுத்தும் சண்டையிடும் ஹார்மோன் அவசர கால ஹார்மோன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பேர் இருக்குது இதை சுரக்கக்கூடிய தரான அட்ரினல் மெடுலா ஸோ பி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து தவறானதை தேர்ந்தெடு தவறானதை தேர்ந்தெடு கணையம் ஒரு இரட்டை சுரப்பியாகும் கணையம் ஒரு இரட்டை சுரப்பியாகும் ஆமாங்க கணையம் வந்து
லாங்ககான் திட்டுக்கள் ஓகேங்களா ஸோ அசினி லாங்ககான் திட்டுக்கள் அப்படின்ற ரெண்டு விதமான திசுக்கள் காணப்படுது இதில் அசினியில் தான் என்ன சுரக்கப்படுதுன்னா நொதிகள் சுரக்கப்படுது இந்த லாங்ககான் திட்டுக்களில் தான் இன்சுலின் சுரக்கப்படுது ஓகேங்களா அப்போ இது நாளம் இல்லா நாளம் உள்ள சுரப்பியாகவும் லாங்ககான் திட்டுக்கள் நாளம் இல்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுது அதனால தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் இரட்டை சுரப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கிளியர் ஓகேங்களா அப்போ ஏ கரெக்டு தான் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் கணையத்தில் இருக்கிற அந்த லாங்ககான் திட்டுக்கள் இன்சுலினை சுரக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லாங்ககான் திட்டுக்களில் மூணு சுரப்பிகள் இருக்கும் பீட்டா செல் ஆல்ஃபா செல் டெல்டா செல் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மூணு விதமான செல்கள் வந்து காணப்படுது அதில் பீட்டா செல் அறுபது பர்சன்டேஜ் காணப்படுது எதுலைங்க நல்லா பாருங்கள் கணையம் கணையம் மறுபடியும் ரெண்டாம் பிரிதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று அசினி இன்னொன்று லாங்ககான் திட்டுக்கள் அசினி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொதிகளை சுரக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த லாங்ககான் திட்டுக்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நாவது மூணு விதமான செல்களை கொண்டதாக இருக்குது ஒன்று பீட்டா செல் ஒன்று ஆல்ஃபா செல் இன்னொன்று டெல்டா செல் இந்த பீட்டா செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது தான் இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய இது <laughs> ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கணும் குளுக்காகானே சுரக்கிறது கரெக்டு தான் இப்போ பதினைந்துன்னு வந்ததால் சி வந்து தவறு டெல்டா செல் பத்து தான் இருக்குது இது செமட்டோஸ்டடின் அப்படின்ற ஹார்மோனை சுரக்கிறது இது கரெக்டு தான் ஓகேங்களா அப்போ சி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து பதினைந்தாவது கொஸ்டின் கூற்றை கவனி ஹைப்போக்ளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னா இன்சுலின் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னா இன்சுலின் கரெக்டு தாங்க ஹைப்போனா நாங்கள் குறையிறதுன்னு அர்த்தம் நான் அப்பயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையோட அளவை குறைக்கிற வேலையை தான் இன்சுலின் செய்யுது அதனால தான் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு இன்சுலின் சொல்கிறோம் கரெக்டு தான் ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னா குளுக்கோஹான் கரெக்டு தாங்க ஹைப்பர்னானது அதிகரிக்கிறது அப்போ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் அளவை எது அதிகரிக்க போகுது குளுக்கோஹான் அதிகரிக்க போகுது அதனால தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் நாள் பட்ட ஹைப்பர் கிளைசிமியா டயாபட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸாக இன்சிபிட்டஸ் எனப்படுகிறது ஸோ நாள் பட்ட ஹைப்பர் கிளைசிமியா எப்படி பண்ணதா டயாபட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் எனப்படுகிறது மூணாவது கூற்று தவறுங்க அப்போ அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் ஏ ஒன்று ரெண்டு சரி தான் ஏ மூணாவது தவறு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாள் பட்ட ஹைப்பர் கிளைசிமியா அதாவது இன்சுலின் குறைபாட்டு நோய் அப்படின்றது டயாபட்டிஸ் மெலிடஸ் இன்சிபிட்டஸ் இல்லைங்க டயாபட்டஸ் மெலிடஸ் எனப்படுகிறது நீரிழிவு நோய் ஓகேங்களா ஸோ டயாபட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் அப்படின்றது ஆன்டி டயூட்ரிக் ஹார்மோன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் அப்போ இங்கே மூணாவது தவறாக இருக்குது அதனால் ஏ ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு சரி அடுத்த பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்க சரியானதை தேர்ந்தெடு என்ன பண்ண போறோம் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க போறோம் காட்டிசோல் விந்தணுவாக்கத்தை தூண்டுகிறது கருப்பையில் கருப்பதிவதற்கு கருப்பையை தயார் செய்வதற்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் பயன்படுவது ஈஸ்ட்ரோஜன் தாய்சை இணைப்பு திசை உருவாக்க ப்ரொஜோஸ்டிரான் காரணமாக உள்ளது அனைத்துமே சரி ஓகேங்களா அப்போ இதில் எதுங்க சரியானது இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சிங்க சி தான் சரி மீதி ரெண்டும் தவறு ஏன்னா விந்தணுவாக்கத்தை தூண்டுபவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் ஓகே எதுங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் ஸோ விந்தகத்தில் ஆணோட விந்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீடிக் செல்களால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் டெஸ்டோஸ்டிரான் இது தான் விந்தணுவாக்கம் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய விந்தணுவாக்கத்தை உருவா தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன் என்ன எதுங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் ஓகேங்களா ஸோ காட்டிசோல் அப்படின்றது தவறு ஏன்னா காட்டிசோல் அப்படின்றது வந்து உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து தவறு ரெண்டாவதும் தவறுங்க என்னங்க ஏன்னா கருப்பையில் கரு பதிவதற்கும் கருப்பையை தயார் செய்யும் ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜோஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் இல்லைங்க இங்கே என்ன வந்திருக்கணும் ப்ரொஜோஸ்டிரான் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை என்னங்க ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை உருவாக்கக்கூடிய தான் ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை ஸோ கருப்பையில் கரு பதியர்த்தாக இருக்கட்டும் கர்ப்ப பராமரிக்கிறதா இருக்கட்டும் பால் உறுப்புகளோட வளர்ச்சியை தூண்டுறதா இருக்கட்டும் முக்கியமான விஷயம் தாய்சே இணைப்பு திசு உருவாக்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ப்ரொஜோஸ்டிரான் தான் மேற்கொள்ளுது ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தவறு சி மட்டும்தான் எங்கே கரெக்டு ஏன்னா வந்திருக்கணும் இங்கே டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்திருக்கணும் இங்கே ப்ரொஜோஸ்டிரான் வந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கைஸ் கிளியராக அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஏற்றியல் நேற்றியூரிட்டிக் ஹார்மோனை சுரப்பவை எவை நேற்றியல் நேற் சாரி ஏற்றியல் நேற்றியூரிட்டிக் ஹார்ம
ஓகேங்களா ஸோ ஏஎன்எஃப் அப்படின்ற ஹார்மோனை சுரப்பவை எவை ஓகேங்களா ஸோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுங்க இதயம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ தாங்க சரியான ஆன்சர் ஸோ இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏற்றல் சுவரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கார்டியோசைட்டுக்கள் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு தசுக்களால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றியல் நேற்றியூரிட்டிக் காரணி அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணப்படுது சுரக்கப்படுது ஓகேங்களா ஸோ ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறப்போ இந்த ரத்த குழாய்களை விரிவடைய வைக்கிறது தான் அதனோட முக்கியமான வேலை ஓகேங்களா அப்போ பதினேழுக்கான கொஸ்டின் ஆன்சர் ஏ அடுத்து எலும்பு மஜ்ஜியில் உள்ள இரத்த சோப்பணுக்களின் வளர்ச்சியை தூண்டுபவை எவை எலும்பு மஜ்ஜியில் உள்ள இரத்த சோப்பணுக்களின் வளர்ச்சியை தூண்டுபவை எவை சூப்பர் இதுக்கான ஆன்சர் என்னதுங்க பி எரித்ரோபாய்டின் நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஓகேங்களா எரித்ரோ பாய்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த எரித்ரோ பாய்டின் எங்கே சுரக்கப்படுற ஹார்மோன் ரெனினாக இருக்கட்டும் எரித்ரோ பாய்டினாக இருக்கட்டும் கால்சிட்ரியாலாக இருக்கட்டும் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் சுரக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன்கள் தான் இதில் ரெனின் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேலையை செய்கிறேன்னா இந்த ஆஞ்சியோடென்சின் அப்படின்றது உருவாகிறப்ப ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிற வேலையை வந்து ரெனின் செய்துங்க எரித்ரோ பாய்டினோட வேலை என்னடானா ஸோ பெரியவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுறப்போ ரத்த சோப்பணுக்களை தூண்டி ஹீமோக்ளோபினை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆக்சிஜனை அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்க வந்து எரித்ரோ பாய்டினோட வேலை ஓகேங்களா அப்ப ரத்த சோப்பணுக்கள் தூண்டுற வேலை எது செய்யறனா எரித்ரோ பாய்டின் தான் செய்து இந்த கால்சிட்ரியால் சோ கால்சிட்ரியாலோட வேலை என்னன்னு பாத்தீன்னா நம்ம குடல்ல இருந்து கால்சியத்தையும் பாஸ்பரத்தையும் உட்கிரகிச்சு என்ன பண்ணணும் ஸோ எலும்புகள் வந்து உருவாக்கிறது அது அதிகரிக்கிறது அந்த கால்சிட்ரியாலோட வேலை ஓகேங்களா அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் எரித்ரோ பாய்டின் அடுத்து செயல்பாடு நிலையில் உள்ள வைட்டமின் டி த்ரீ எனப்படுவது எது ஸோ செயல்பாடு நிலையில் உள்ள வைட்டமின் டி த்ரீ அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னா எதுங்க கால்சிட்ரியால் இப்போ தான் பார்த்தோம் இது மூணுமே சிறுநீரகத்தால் சுரக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன் ரெனின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோடென்சின் ஒரு சுரக்கிறப்ப வந்து ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் எரித்ரோபாய்டின் ரத்த சோப்பணுக்கள் வளர்ச்சியோட தூண்டுதுன்னு பார்த்தோம் கால்சிட்ரியால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி த்ரீன்னு அழைக்கப்படுது என்ன ரீசண்டானா இது என்ன பண்ணுது ஸோ குடல் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் பாஸ்பரஸை உறிஞ்சி எலும்புகள் உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அதிகரிக்குது ஓகேங்களா நிலையிலுள்ளது <laughs> கோலிசிஸ்டோகைனினாக இருக்கட்டும் செக்ரிடின் இதுவும் வந்து இறப்பையில் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இறப்பை தடை பெப்டைடு போன்ற ஹார்மோன்கள் எல்லாமே இறப்பையில் நான்கு விதமான ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்படுது இதில் இந்த கேஸ்டின் ஏ தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் இந்த கேஸ்டினோட வேலை என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இறப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுரப்புகளை தூண்டி ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லேட் பண்ணுறது தான் இதனோட வேலை அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் தான் நம்ம உடலை உடலில் இந்த ஜீரணம் ஆகுது செரிக்கிறதை வந்து தூங்குற ஒரு வேலையை வந்து செய்யுது ஓகேங்களா அப்போது கேஸ்டின் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் குறிச்சுங்க அடுத்து அக்ரோ மெகாலி என்பது யாது அக்ரோ மெகாலி அப்படின்றது யாது அக்ரோ மெகாலி அப்படின்னா என்னங்க அதாவது பெரியவர்களுக்கு வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய் தான் வந்து அக்ரோ மெகாலி அப்போ சி தாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ பெரியவர்களுக்கு வளர்ச்சி ஹார்மோன் ஆகிடும் தேவையை விட அதிகமாக சுரந்துடும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அக்ரோ மெகாலின்னு சொல்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவாக சுரந்தால் குள்ளத்தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்தால் என்னன்னு சொல்லுவோம் ராட்சத தன்மை ஜெய் ஜாண்டிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பெரியவங்களுக்கு அதிகமாக சுரந்தால் அதை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம்னா அக்ரோ மெகாலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சி ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வளர்ச்சி ஹார்மோன் குழந்தைகளுக்கு குறைவாக சுரந்தால் குள்ளத்தன்மை அதிகமாக சுரந்தால் ராட்சதத்தன்மை பெரியவர்களுக்கு அதிகமாக சுரந்தால் அக்ரோ மெகாலி அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் தைராக்சின் மிகை சுரப்பால் ஏற்படும் நோய் எது தைராக்சினோட மிகை சுரப்பால் ஏற்படும் நோய் எது ஸோ பிரதிங்க இதுக்கான ஆன்சர் பி தைரடாக்சி கோசிஸ் தைரடாக்சி கோசிஸ் தைராக்சினோட அதிகமடியான சுரப்பு ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸப்டால்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவின் நோய் பாருங்கள் எத்தனை பேர் இருக்குது பாருங்கள் கிரேவின் நோய் அல்லது எக்ஸப்டால்மிக் காய்டர் அல்லது தைரடாக் தைரடாக்சி கோசிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா தைராய்டு சுரப்பியோட அதிகமான சுரப்பால் தைராக்சினோட அதிகமான சுரப்பால் ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய நோய் ஓகேங்களா ஸோ கிரிட்டினிசம் அப்படின்றது தைராய்டோட குறை சுரப்பால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் கல்லி நோய் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பு குறைவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லி நோய் அதாவது மிக்சிடிமா மிக்சிடிமோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லி நோய் ம
ஓகேங்களா அப்போ மண்டல கைலை அப்படின்னா அயோடின் பற்றாக்குறையால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டல கழலை ஓகேங்களா ஸோ புரியலுங்க புரியுதுங்களா அப்போ தைராக்சினோட மிக சுரப்பால் ஏற்படக்கூடிய நோய் நம்ம தைரடாக்சி கோசிஸ் மற்றும் எக்ஸப்தால்மிக் காய்டர் மற்றும் கிரேவின் நோய் அடுத்து பொருந்தாயினை எது டட்டனி நோய் தைமஸ் சுரப்பி அடிசனி நோய் அட்ரினல் குசிங்கன் குறைபாடு பெட்டியூற்றி இயல்பான ரத்த குளுக்கோஸ் அளவு உணவுக்கு முன் எழுபது முதல் நூற்றி பத்து மில்லிகிராம் டெசிலிட்டர் ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன எதுங்க ஏ தாங்க ஏன்னா டட்டனி நோய் டட்டனி நோய் எந்த ஹார்மோன் குறைபாட்டால் ஏற்படுதுனா பாரா தைராய்டு சுரப்பி ஓகேங்களா ஸோ பாரா தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய பாரா தா பாரா தார்மோன் பாரா தார்மோன் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் டட்டனி அங்கே தைமஸ் சுரப்பி அப்படின்றது வந்து தவறு ஏன்னா தைமஸ் சுரப்பி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா டீ லிம்போசைட்டுகள் உருவாக்குற வேலையை வந்து செய்து ஓகேங்களா அப்போ டட்டனி அப்படின்றது பாரா தைராய்டு சுரப்பி வரணும் அப்போ ஏதோ ஆன்சர் மீதெல்லாம் கரெக்டு தாங்க அடிசனி நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னடனா நம்ம அட்ரினல் கார்டெக்ஸால் ஏற்படக்கூடிய அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்கள் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் கிசிங்கின் குறைபாடு அப்படின்னா பிட்டுவிட்டு குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் இயல்பான ரத்த சக்கரோட அளவு உணவுக்கு முன்னால் எழுபதுலேருந்து நூற்றி பத்து கரெக்டு தான் உணவுக்கு பின்னால் தான் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி நாற்பது மில்லிகிராம் வரணும் ஓகேங்களா அப்போ மீதி எல்லாம் கரெக்டு தான் இங்கே ஏ தான் வந்து பொருந்தாமல் இருக்கு அடுத்து பொருந்தாத ஒன்று எது இன்சுலின் குளுக்கோகான் செமட்டோட்ரோஃபின் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதில் எதுங்க பொருந்தாதது பொருந்தாத ஒன்று எது சாரி சூப்பர் இதில் பொருந்தாத் பொருந்தாத் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் தாங்க இதில் பொருந்தாதது ஏன்பா ஏன்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதங்களில் மூன்று விதமாக பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா பார்த்தோமா பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் அமினோ அமிலம் சார்ந்த ஹார்மோன்கள் பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் செல்லுக்குள்ளே நேரடியாக போக முடியாது அதனால் முதன்மை ஊக்கி ரெண்டாம் ஊக்கி மூலமாக போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இன்சுலின் குளுக்கோகான் செமட்டோட்ரோஃபின் ஓகேங்களா இது மூணுமே என்னடானா பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா ஈஸ்ட்ரோஜன் எதுங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆல்டோஸ்டீரான் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்ட ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா அப்போது ஸ்டீராய்ட ஹார்மோன்கள் நேரடியாக என்ன பண்ண முடியும் செல்சவுக்குள்ளே வந்து போய் ஊடுருவ முடியும் இதனோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரே அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போது ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் ஆல்டோஸ்டீரான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டீராய்டு வகை ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா அப்போ இதில் பொருந்தா அத்து ஈஸ்ட்ரோஜன் டி தான் வந்து சரியான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தைந்தாவது கொஸ்டின் பொறுத்துக ஓகேங்களா ஸோ அந்த நீரிழிவு நோயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அதாவது ஹைப்பர் கிளைசிமியாவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிகுறிகள் தான் பாலி யூரியா அப்படின்னா நாங்கள் மிகை சிறுநீர் போக்கு ஸோ அதிகமாக சிறுநீர் போகிறது தான் யூரியா யூரியாவில் சிறுநீரில் யூரியா அதிகமாக போகும்னு ஆக வச்சுங்க அப்போ சிறுநீர் போக்கு பாலி டிப்ஸியா அப்படின்னா என்னது அதிகமாக நீர் அருந்துதல் ஓகேங்களா ஸோ நீர் அருந்துட்டு டிப்ஸ் கொடுப்பான்னு அணிக்க ஷார்ட்கட் சொன்னேன் ஓகேங்களா அதிகமாக நீர் அருந்துதல் அடுத்து பாலி பேஜி அப்படின்னா என்னங்க பேஜி பேஜாக சாப்பிட்றான்னு ஆபோச்சு சொன்னேன் அப்போ மிகை உணவு உட்கொள்ளுதல் அப்போ நான்கு கீட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்னங்க கொழுப்பு சிதைதல் ஓகேங்களா ஸோ கொழுப்பு சிதைந்து என்னவா மாறும் ஸோ குளுக்கோஸாக உடையத்தான் நான் குளுக்கோஸ்லாம் மாறத்தான் நம்ம என்னான்னு சொல்லுவோம்டானா நம்ம வந்து கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் இதுங்க டி தாங்க வந்து இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ கைஸ் வெற்றிகரமாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் வேதிய ஒருங்கிணைப்பு பாடம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லெசன் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா நம்ம பாடமும் நடத்திட்டோம் இப்போ இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் மூலமாக இன்னும் மறுபடியும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யாரும் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம அடுத்து நம்ம பாடத்தை நம்ம வெற்றிகரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களோட மார்க் எவ்வளோ அப்படின்றதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்யூ கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக